வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நாம பார்க்க போற படம் மணிரத்னம் டைரக்ட் பண்ண செக்க சிவந்த வானம் நிறைய தேட்டர்ல இந்த படத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ காலையில அஞ்சு மணிக்கு போட்டாங்க கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு தியேட்டருக்கு மேல தமிழ்நாட்டில் போட்டிருக்காங்க எல்லா தியேட்டர்லயுமே ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோஸ் அந்த அளவுக்கு கூட்டம் நிரம்பி வழியுது இதுக்கு காரணம் மணிரத்னம் மட்டுமே கிடையாது சிம்பு விஜய் சேதுபதி அருண் விஜய் அரவிந்த் சாமி பிளஸ் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சந்தோஷ் சிவன் அதுக்கு மேல மணிரத்னம் இவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ராங்கான காம்பினேஷன் இருக்கிறதால தான் நிச்சயமா இந்த படம் ஓரளவுக்காச்சும் நல்லா இருக்குன்னு ஒரு மினிமம் கேரண்டில எல்லாரும் படம் பார்க்க வந்திருந்தாங்க டிரெக்டர் மணிரத்னத்துக்கு ராவணன் கடல் ஓகே கண்மணி காற்று வெளியிடன்னு எல்லா படமுமே செம ஃபிளாப் ஆனா இந்த மொக்க படத்தை எல்லாம் நல்ல படம்னு ஒரு கூட்டம் சொல்லிட்டு தெரியுது அந்த அறிவு ஜீவிகள் யாருன்னு நீங்க பார்க்கணும்னா இந்த ரிவியூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கீழே போய் கமெண்ட்ல பாருங்க நீங்களே அவங்க யாருன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே சோ கால்ட் அறிவு ஜீவிகள் கூட்டம் தான் இப்ப இந்த சக்க சவந்த வானம் படத்தையும் ஆஹா ஓஹோ சூப்பர்னு தலையில வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்கு கொடுமை என்னன்னா சக்க சவந்த வானம் படமும் மணிரத்னம் எடுத்த ஒரு மொக்க படம் தான் அப்படின்றதுதான் உண்மை ஆனா ஒண்ணு ஏற்கனவே மணிரத்னம் எடுத்த மொக்க படத்துக்கு இந்த மொக்க பரவாயில்லன்னு வேணா வச்சுக்கலாம் சத்தியமா சக்க சிவந்த வானம் படமும் ஒரு மொக்க படம் தான் நிறைய பேருக்கு இந்த படம் சுத்தமா பிடிக்கல முத நாலு நாள் கழிச்சு இந்த படம் ஓட போறதும் இல்ல ஆனா சில பேர் இன்டர்வல் பிளாக் சூப்பரா இருக்கு கிளைமேக்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக கலக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படிலாம் ஒரு சில மூவி ரிவியூவர்ஸ் உங்ககிட்ட இல்லாத்தையும் பொல்லாத்தையும் சொல்லி உசி பேத்தி விடுவாங்க பட் அப்படிலாம் படத்தில் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சுமாரான இன்டர்வல் பிளாக் தான் அதை விட படு சுமாரான கிளைமேக்ஸ் தான் டேரக்டர் மணிரத்னத்துக்கு மேலே எனக்கு என்ன தனிப்பட்ட பகையா ஒரு டிக்கெட் இரநூறுபா படம் பார்த்த பல பேர் வைத்தறிச்சல இந்த கதையை சொன்னாங்க படம் பார்த்த பல பேர் படம் நல்லா இல்லைன்னு மணிரத்னம் வர வர மக்களை நல்லா ஏமாத்த கத்துக்கிட்டாரு ரொம்ப டம்மியா லோ பட்ஜெட்ல ஸ்டோரியில கண்டென்டே இல்லாம குவாலிட்டியே இல்லாம ரொம்ப சுமாரா ஒரு படத்தை எடுத்துடுறாரு அந்த படத்தையே பெருசா மார்க்கெட்டிங் பண்ணி ஏ ஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் எல்லாம் ஆட் பண்ணி பல விதமா சம்பாதிக்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டாரு பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஜனரஞ்சகமான படம் எடுக்க சுத்தமா மறந்துட்டாருன்னு தான் தோணுது இந்த படத்துல இத்தனை ஹீரோஸ் இருந்தும் சிம்புவுக்கும் விஜய் சேதுபதிக்காக மட்டும்தான் இப்ப இந்த படத்துக்கு மக்கள் இவ்வளவு பெரிய ஓபனிங் கொடுத்திருக்காங்க ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரோட கேரக்டர்லயும் ஒன்னும் பெரிய பேக் ஸ்டோரி எல்லாம் ஒன்னும் பெருசா இல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் நிறைய சீன்ஸ்ல இருந்தும் அப்படியே படம் மொக்கையா தான் போகுது இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் இல்ல படத்துல வர யாருடைய கேரக்டருக்கும் டெப்தே இல்ல எந்த ஒரு சீன்மே பெருசா ரசிக்கிற மாதிரி இல்ல இந்த மொத்த படத்திலேயே மூணு நாலு சீன்ஸ் ரசிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஒட்டுமொத்த படத்தையும் ஒன்னும் காப்பாத்த போறதும் இல்ல அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இந்த படம் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வனோட நாவலின் தழுவல் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சிலர் மரிய புசோ எழுதின காட் ஃபாதர் நாவலுடைய தழுவல் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் இல்லாம ஒரு சில பேர் இது கலைஞர் ஃபேமிலியோட ஸ்டோரி அதுக்குள்ள இருக்க ஃபேமிலி பாலிடிக்ஸ் தான் இந்த படம்னு ஆள் ஆளுக்கு ஒரு சின்ன குழு போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுதுங்க மொத்தத்துல மணி சார் த கிரேட்னு பீட்டர் வேற விட்டுட்டு தெரியுதுங்க பட் எனக்கு என்னன்னா இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல நியூ வேர்ல்டு ஒரு குறியின் படத்தோட அப்பட்டமான காப்பின்னு நான் சொல்றேன் ஆனா நான் சொன்னா யாரு நம்ப மாட்டாங்க அந்த குறியின் படமான நியூ வேர்ல்ட் படத்தோட ட்ரெய்லர் அண்ட் சீன்ஸ் எல்லாம் யூடியூப்ல தான் இருக்கு உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா கொஞ்சம் தட்டி பாருங்க ட்ரெய்லர் முதற் கொண்டு படம் ஃபுல்லா அப்பட்டமான காப்பி ரீமேக் ரைட்ஸ் வாங்காமையே மணி சார் எடுத்திருக்காரு ஆப்ரேஷன் ரெட் ஸ்கைனு செக்க சவந்த வானம் படம் முடியும் அதே மாதிரி தான் ஆப்ரேஷன் நியூ வேல்னு அந்த படமும் முடியும் சரி விடுங்க ஏதோ காப்பி அடித்தாலும் தப்பு இல்லை அதை மக்கள் ரசிக்கிற மாதிரி ஏற்றுக்கிற மாதிரி கொடுத்தா ஓகே ஆனால் படம் ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட்டு கால் மணி நேரத்தில் ஆஹா ஓகோன்னு கற்றுக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஹீரோட இன்ட்ரொடக்ஷனுக்கும் நல்ல வரவேற்பு தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் நல்ல சீன்ஸ் ஏதாச்சும் வருமானு ஆடியன்ஸ் காத்துட்டு இருந்து காத்துட்டு இருந்து டயர்டானது தான் மிச்சம் அங்கிருந்து படம் முடியும் வரை கிட்டத்தட்ட தியேட்டரில் மயான அமைதி எப்படா இந்த படம் முடியும் வீட்டுக்கு போகலான்னு காத்துட்டு இருந்தவங்க தான் அதிகம் இந்த படத்தோட கதை பயங்கரமான கதை வெளியே யாருமே ரிவீல் பண்ணக்கூடாது பாய்லஸ் அலர்ட் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு ஒர்த்தான கதையெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பிரகாஷ் ராஜ் மிகப்பெரிய டான் ஆனா மிகப்பெரிய டான் சொல்ற அளவுக்கு ஒரு சீன் கூட இந்த படத்துல அவருக்கு விஷுவலா ஸ்ட்ராங்கா எதுவுமே இல்ல அடுத்த கேரக்டர் அரவிந்த் சாமி அவரோட முத பையன் அவரும் பெரிய
பிரகாஷ் ராஜ் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பொறுப்புக்கு இந்த மூணு பேர்ல யாரு வரலாம்ன்ற வார் தான் இந்த படமே பிரகாஷ் ராஜ அரவிந்த் சாமி போட்டு தள்ளுறாரு அரவிந்த் சாமிய அருண் விஜய் போட்டு தள்ளுறாரு அருண் விஜய சிம்பு போட்டு தள்ளுறாரு சிம்புவ விஜய் சேதுபதி போட்டு தள்ளுறாரு ஆனா கிளைமேக்ஸ்ல விஜய் சேதுபதி மட்டும் சாவல அவரையும் யாராச்சும் போட்டு தள்ளியிருந்தா நல்லா இருக்கும் இந்த மொத்த பேருமே செத்து தொலைஞ்சாலும் ஆடியன்ஸ்க்கு எந்த கவலையுமே இல்லை படம் இன்டர்வல் முடிஞ்ச உடனே ஆடியன்ஸ் ஸ்க்ரீனை பார்த்து எல்லாருமே செத்து போயிடுங்கடா ஏண்டா எங்களை சாவடிக்கிறீங்கன்னு கேட்காத குறை தான் இதுதான் செக்கச்ச வந்த வானம் ஆப்ரேஷன் ரெட் ஸ்கை இந்த படத்துக்கு மட்டும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் பிஜி மட்டும் இல்லைன்னா இன்னும் மோசமாக இருக்கும் என்ன ஒரு பாட்டை விட விஷுவலாக ஃபுல்லாக எடுக்கல அந்த மழை குருவி சாங் கேட்கறதுக்கு நல்லாவே இருந்தது அந்த ஒரு சாங்கையாச்சும் விஷுவலாக ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கலாம் ஏன் எடுக்கலன்னு கேட்டால் கதை போகிற ஸ்பீடில் அந்த சாங்கை உள்ளே வச்சா கதையோட ஸ்பீடு தொங்கிடும்னு சொல்லிட்டாரா மணிரத்னம் இல்லாட்டி மட்டும் இந்த கதை அப்படியே ஜெட் வேகத்தில் ஆடியன்ஸ் ரொம்ப ரசிச்சு பார்க்குறாங்கன்னு நினைப்பவருக்கு மொத்தத்தில் செக்கச்ச வந்த வானம் ஒரு வித்தியாசமான படம்ன்றதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் ஜோதியை வர இருக்காங்க அப்படி ஒரு கேரக்டரே இந்த படத்துக்கு தேவையில்லாத ஒன்று தான் படத்தில் ரெண்டு மூணு சீனில் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் வருது படு மொக்கையான ஃபைட் சீக்வன்ஸ் அது ஆயுத எழுத்து படம் பார்த்தீங்கன்னா சூர்யாவுக்கும் மாதவனுக்கும் ரெண்டு ஃபைட் இருக்கும் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஃபைட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரியான உருப்படியான ஃபைட் எடுத்திருந்தாலும் பரவாயில்ல ரொம்ப ரியாலிட்டியாக எடுக்கிறேன்னு கட்டி புரள்றாங்களே தவிர ஸோ சாங்ஸையும் கெடுத்தாச்சு ஃபைட்ஸையும் கெடுத்தாச்சு கதையும் கெடுத்தாச்சு நிறைய ஸ்டார் காஸ்டத்துக்கு இந்த படத்தில் உள்ள போட்டாரே தவிர மணிரத்னம் ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் பிளே அண்ட் டைரக்ஷனில் கோட்டையை விட்டுட்டார்னு தான் சொல்லணும் இந்த படமும் நிச்சயமாக ஒரு ஃப்ளாப் படம் தான் ஒரு ஓடாத படம் தான் என்ன ஏ சென்ட் ஆடியன்ஸ் மட்டும் இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் படம்னு சொல்லிட்டு தெரிவாங்க ஓடாத ஓகே கன்வினி படத்துக்கே அப்படி தான் விளம்பரம் பண்ணாங்க இந்த படத்துக்கும் நிச்சயம் அப்படி பண்ணுவாங்க நீங்களும் இந்த படத்தை போய் பாருங்க நிச்சயமா அதை தான் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இந்த படத்துக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் எவ்வளோ கொடுக்கலாம்னா இந்த படத்துக்கு தாராளமாக ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்கலாம் ஒரு அறுபத்தஞ்சு ரூபா லாஸ் தான் அந்த லாஸுக்கான முக்கிய காரணம் மணிரத்னம் மட்டுமே அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் அழுதைக்கு தெரியுமா கருவாட்டு வாசனை எனக்கு தெரியுங்க இந்த லட்சியத்துக்காகத்தான் கருவாட்டு கூடோட வீட்டுல இருந்து கிளம்பி வந்திருக்கீங்களா உங்க லட்சியத்தை கொஞ்சம் விலாவரியா சொல்ல